Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Talarindo, imma maane karikramani ki swagatam suswagatam. So, oi roz talarindo imma maa karikramano start chee bo thunam. Okay. So, date ho chee si June irvayanamidi rendu vela yedu karikramani ki. రెండు వేల పదిహేడు కాదు 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 మే మండే అక్టోబర్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇట్లా అన్నను అనలేదు బంద్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు రెడీ ఏనండి మొత్తం జపనీయరా So this is Absolute Live Show. Samiyam 7 gantala 40 nimshalu. And October 3rd, Monday rozu 2.23. Dasara helipoi 2.3 rozu lai pendi. Okay, nina chakka ga Sunday. Ayi rozu Monday. Andaru hai ga manchi ga ready hai poi office keel thun naru. Megitawal andar gud office nundi ikad kos thun naru. Kondar intlo un naru. Gruhi neilu. Kondar homeo pati sintlo ne un naru. Okay. అండ్ ఈరోజు రేపు కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది సోమవారం మంగళవారం బుధవారం అందరి జీవితాల్లో మళ్ళీ వెలుగు అంటే శాలరీ వస్తుంది కదా శాలరీ వచ్చిందంటే ఏనా లేనటువంటి ఆనందం సంతోషం ఏమండి పూల్ తెలియదు ఏంటండి థర్టీ ఫస్ట్ కదనే పర్లేదులేండి ఫస్ట్ రోజు తీసుకురా కొన్ని కొన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయి అలా మనం అంతా మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళు బట్ ఏమీ లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు ఏ టెన్షన్ ఉండదు వచ్చిందల్లా మనటువంటి మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళకే బోళ్ళన్నీ కష్టాలు కన్నీళ్ళు సరే ఏమండి మీరు ప్రతి నెల మీ డబ్బులు రాగానే మీ శాలరీ రాగానే ఎప్పుడు ఒక ఐదు కిలోల పది కిలోల ఉల్లిగడ్డ తీసుకొస్తారు ఈసారి అటువంటిది ఏం తీసుకురాకండి ఎనభై రూపాయల కిలో అట ఉల్లిగడ్డ ఏదో ఒక కూరగాయను ఆపి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయడం తప్ప ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో హైప్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక రకమైనటువంటి హైప్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని వంద రెండు వందల లాగా వేసి మళ్ళీ మనోళ్ళు ఏం చేస్తారు అరే ఉల్లిగడ్డ మనం బావ దగ్గర పెట్టుకున్న బాగానే ఉంటుండే అని చెప్పేసి అది సాగు చేసి అది చేతికి వచ్చేంతలోపు అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోద్ది రెండు వందల కిలో ఒక ఇరవై రోజులు రాజ్యం వెళ్తుంది ఇరవై రోజుల్లో మళ్ళీ రైతు పంట చేతికి రాగానే అది ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది నష్టం అందుకోసం చూస్తూ ఉండాలి మౌనంగా చూస్తూ ఉండాలి అటువంటి ప్రయత్నాలు ఏం చేయొద్దు మొన్నటి వరకు టమాటో టమాటో అన్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉల్లిగడ్డ 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 అంటున్నారు ఈ ఉల్లిగడ్డ చేయబట్టి రెస్టారెంట్ వాళ్ళు కీర కీర దోశ లేకుంటే ఏదో ఒకటి ఏమండి మీరు సలాడ్ ఇవ్వలేదు ఏంటండి అంటే సలాడ్ చూశారు కదండి వంద రూపాయల కిలో ఉల్లిగడ్డ చాలా కష్టం అండి దొరకడం మరి దాని బదులు ఏమిస్తున్నారు కీర ఇస్తున్నాం సార్ తినండి అలా అనమాట ఇది కొద్ది రోజులే ఉంటుంది మనం అలాంటప్పుడు మనం ఏమీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కొద్దిగా కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది వెల్కమ్ టు తెల్లారందో ఈ మామ ఓకే అండ్ చలికాలం ఒదిక్కు ప్రచార జోరు జరుగుతూ ఉంది టికెట్ రాని వాళ్ళందరూ కూడా ఎట్లా ఉంటారండి నాకు అసలు అర్థం కాదు పార్టీతోటి ఉండి టికెట్ రాకుంటే ఇమీడియట్గా జంప్ అయిపోతారా మంచిగా అండర్స్టాండింగ్ ఉండి ఏదో చిన్న మిస్టేక్ చేయడం వల్లనే జంప్ అయిపోతాయి టైం ఇవ్వాలి కదా చేంజ్ కావడానికి ఓకే సో ఇంకా చాలా కబుర్లు ఉన్నాయి తెల్లారుంద ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన మౌనిక గారికి మెనీ 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 
మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము మౌనిక గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఎస్ ఇంకా ఎవరైనా పెళ్లి రోజులు పుట్టినరోజులు ఏమున్నా కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మీరు మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు మీకు కావాల్సినటువంటి ఎలాంటి పాటలు అయినా పర్వాలేదు ఓకే అండ్ ఏం స్ట్రెస్ కావాల్సిన అవసరం లేదు లైట్ తీసుకోండి నెలాఖరైనా లేకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎక్కువైపోయింది ఇంకేదో స్ట్రెస్ ఉంది అది అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి చక్కగా తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమం వింటూ ఉండండి అండ్ అలాగే ఇక ఏదన్నా న్యూస్ చెప్దామంటే పొలిటికల్ న్యూస్ తప్ప మా దగ్గర ఏది లేదు ఏం చేస్తాం ఏ న్యూస్ పేపర్ చూసినా అరే ఏదన్నా మన వాళ్ళకు ఒకటి మంచిది చెప్పాలి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఏం న్యూస్ చెప్పాలండి ఒకటి ఒక్కొక్క న్యూస్ ఉందండి జంతువులను పెంచుకోవడం పెద్ద తప్పేం కాదు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు అయితే ఇష్టమే అది కూడా క్యూట్గా ఉండే ఒక చిన్న కుక్క పిల్ల మళ్ళీ దాని బూరు రాలిపోతే నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది బూరు రాలిపోవద్దు ఆ బూరు వల్ల మనకు సైనసైడ్స్ అటువంటి ఏమి రావద్దు కుక్కలను పెంచుకుంటారు కొందరు పిల్లుల్ని పెంచుకుంటారు నాకు ఎప్పటిలో ఒక కోరిక రంగురంగుల రామచిలకను దాన్ని మంచిగా పెంచేసి దానికి మాటలు నేర్పి ఎవరు నాతో మాట్లాడట్లేదు నేను దానితో మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది దాని పేరే బేబీ అని పెట్టేస్తా అయిపోయి ఓకే సో అలా పెంచుకుంటారు ఒక మేడం యూరోప్ నుండి వచ్చారు ఎక్కడికి వారణాసికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత అందరిలానే వచ్చారు వారణాసి చూశారు అద్భుతం ఇండియా సంస్కృతి సంప్రదాయాలు నాగరికత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు వాటి స్థల పురాణాలు మనుషులు వాళ్ళ వాళ్ళ కట్టుబాట్లు వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు అద్భుతం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారు అనుకుని ఎక్కడో దగ్గర దేవుడి దగ్గర ప్రసాదం ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రసాద్ సారీ ప్రసాదం అని చెప్పేసి దేవుడికి మనం నైవేద్యం పెడతాము అందులో నుంచి వెళ్ళి ప్రసాదం ఇస్తుంటారు బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి ఎవరో చెప్పారు ప్రసాదం తింటూ ఉంటే అక్కడికి ఒక కుక్క వచ్చింది అనమాట కుక్క రాగానే ఏమేం చేసింది కొట్టిన కొబ్బరికాయ లడ్డు ఏదో ఉన్నట్టుంది ఆ కుక్కకు పెట్టింది పెట్టిన తర్వాత కుక్కకు బాగా నచ్చినట్టుంది ఇక ఈమె ఎంబడి పోవడం షురు చేసింది తర్వాత ఈమె ఇక్కడికి ఒక కేఎఫ్సికి పోయింది చికెన్ తీసుకుంది చికెన్ బకెట్ ఏదో తీసుకున్నట్టున్నారు తర్వాత కుక్క బయట నేను నిలబడి వెయిట్ చేస్తుంది ఓ హా అని వాళ్ళ రకరకాలుగా ఉంటాయి వాళ్ళ ఈ పదాలన్నీ కూడా సో బయటకు వచ్చేసి దానికి ఒక కేఎఫ్సి ముక్కి ఇచ్చినట్టున్నారు అది తోక ఊపుకుంటూ మంచిగా తినేసింది బాగానే ఉంది తర్వాత ఇక హోటల్కి వెళ్ళిపోయింది ఆమె కుక్క కూడా హోటల్కి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నో మ్యామ్ ఈ కుక్కను మేము లోపలికి అలౌ చేయం మేడం అంటే సో సో లేదండి మీరు యూ హ్యావ్ టు అలౌ ఇన్ సైడ్ అంటే నో మ్యామ్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి బయట కుక్కలు ఎక్కడికి కూడా రావడానికి వీల్లేదు అంటే నో దిస్ ఈజ్ నాట్ బయట కుక్క దిస్ ఈజ్ మై ఓన్ కుక్క సరే అటిడ్ చేసి దాన్ని లోపలికి పంపించారు ఆ కుక్క నామె మార్నింగ్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి దానికి వ్యాక్సిన్ చేయించేసి దానికి షాంపూ పెట్టి స్నానం చేయించి మొత్తానికి అయితే ఒక ఊరి కుక్కను తీర్చిదిద్దండి బాగా ఇక వాళ్ళు ఎక్కడికో ఒక టూర్ వెళ్తుంటే ఈ టూర్లో కూడా కుక్కను తీసుకెళ్ళిపోయారట అది టూర్కి వెళ్ళింది కారులో కూర్చుంది పక్కన మంచిగా వాళ్ళ యజమానులు ఏ చెప్తే అది మంచిగా తిన్నది సో నమ్మ నమ్మకంగా విశ్వాసంగా ఉంది కుక్క ఇక ఈమె రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి ఫ్లైట్లో ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి కూర్చొని ఏడుస్తుంది కుక్క ఎలా ఇమేట్గా వాళ్ళ హస్బెండ్ కాల్ చేసింది ఏమండి ఏంటి నేను ట్రిప్ బాగుందండి ఇండియా ట్రిప్ చాలా బాగుంది కానీ నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక కుక్కని తెచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను కుక్క వాట్ యూ మీన్ యు హ్యావ్ సో మెనీ అల్చేషియన్ డాగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ వెరైటీ డాగ్స్ ఇన్ యూరప్ ఓకే ఐ డోంట్ నో వై యు ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్ స్ట్రీట్ డాగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా నో అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వెట్ స్ట్రీట్ డాగ్ అండి బట్ నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చేసింది నాతోటే ఉంటుంది నేను ఏం చెప్తా చేస్తుంది 
దిస్ ఈజ్ వెరీ క్యూట్ అండి నేను ఇప్పటివరకు ఇంత కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు కూడా లేరు నా పక్కన బట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సరే నువ్వు అక్కడే ఉండు నేను ఏదో ఒకటి తిప్పలు పడతాను అని చెప్పేసి భార్యకి ఏదంటే ఇష్టమో అది చేయాలి కదా భర్త మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఏదంటే ఇష్టమో ఆ పని చేయాలి కదా సరే అని చెప్పేసి ఆ జంతు సంరక్షణ చట్టం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సరే ఇట్లా మా మిస్సెస్ ఇండియాకి వెళ్ళింది వారణాసి అక్కడికి వెళ్ళింది అఫ్కోర్స్ వారణాసి అంటేనే ఒక డివైన్ ప్లేస్ అండి మేబీ ఆ డాగ్ కూడా మేబీ డివైన్ డాగ్ లాగా ఉన్నట్టుంది సో దాన్ని మేము తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాము ఫ్లైట్లో మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అది ఇదంటే వాళ్ళు ఆలోచించి లేదండి లేదండి వి ఆర్ సారీ వి ఆర్ సారీ అంటే మిగతా ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలుగుతుందంటే సార్ యూ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ క్యాబిన్ ఫర్ డాగ్స్ అండ్ ఆల్ రైట్ యా అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ క్యాబిన్ ఫర్ డాగ్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ బట్ వి ఆర్ నాట్ ఎంటర్టైనింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ డాగ్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో అనడం వీళ్ళు ఏదో అనడం మొత్తానికైతే ఏడు నెలల సమయం తీసుకుంది ఆ డాగ్కి పర్మిషన్ రావడానికి ఏ నెల వరకు ఇవే మొత్తం వారణాసిలోనే ఉన్నది అటు ఇటు తిరుక్కుంటా ఆ డాగ్ తోటి తర్వాత వన్ ఫైవ్ డే మళ్ళీ డాగ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి దానికి వ్యాక్సిన్ చిప్పించేసి దాని గోర్లు కట్ చేసి దాన్ని మంచిగా దువ్వి చక్కగా ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి యూరప్కో యుఎస్కో తెలియదు బట్ మనకు ప్రాథమిక సమాచారం మాత్రం యూరప్ అని ఉంది నాకు తెలిసి యుఎస్ఏ అనుకుంటా రేపు మీకు క్లియర్గా ఇస్తాను నేను అది స్టోరీ అది అయితే మనం మనం తరచూ మన జీవితంలో అనుకుంటాము ఎవ్రీ డ్యాగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ డే అని చెప్పేసి ఇది దిస్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ ప్రతి కుక్కకు ఒక రోజు వస్తుంది ఫ్లైట్ లైక్ బట్ ఎనివే రియల్ అప్రిషియేటర్ మై కుడోస్ టు హర్ గుడ్ జాబ్ సో అంటే ఏదైనా మనకు నచ్చితే అదే అనమాట ఇప్పుడు పొరపాటున మనం ఎక్కడికన్నా యూరోప్కి వెళ్ళి లేకుంటే అమెరికాకి వెళ్ళేసి అక్కడ కుక్క బాగుంది మేము తీసుకెళ్తామంటే నో 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 నా చేత కదా ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకుందాం అండ్ కొన్ని కొన్ని పాటలు వింటే మనసుకు ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుంది తెలుసా అలాంటి పాటే మీకోసం ఒక డెడికేట్ చేశాను దీని తర్వాత ఈ పాట తర్వాత ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది దీనికి ఎవరెవరు ఏ విధంగా సమాధానాలు చెప్తున్నారో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో సో మీ అందరికీ గుడ్ న్యూస్ నేను ఎప్పటి నుంచిలో నాకు ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ బండి కొనుక్కోవడం అనేది చాలా ఇష్టం సరే కొందాంలే కొందాంలే ఏముంది ఏముంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను దానికి టైం రానే వచ్చేసింది చెప్పాను కదా ఎవ్రీ డాగ్ యాజ్ ఇట్స్ ఉంటాయి కానీ బుల్లెట్ బండి గురేసుకున్నాను మొన్ననే పూజ అయిపోయింది కాకుంటే వెనకాలో ఏం రాయించాలనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు బుల్లెట్ బండి వెనకాలో చిన్న ప్లేస్ ఉంది కొంచెం ఏమన్నా రాయడానికి ఏం రాయించమంటారు అక్కడ అంటే మన యాటిట్యూడ్ని తెలియజేసేది ఏమన్నా ఉందా మీ మైండ్లో ఏమన్నా ఉందా ఒక మంచి కొటేషన్ అటువంటిది ఏమన్నా రాయించాలా ఎవరి పేరు రాపిస్తే బాగుంటుంది నాకు కావాలి మీకేమన్నా తెలిస్తే సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక రాష్ట్రంలో పగలు వేడి కనకన మండుతుంటే రాత్రుల్లో చలిగాలులు గజగజ వణికిస్తున్నాయి ఈ వాతావరణ శాఖ వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ విషయానికి వచ్చేస్తే ముప్పై రెండు పాయింట్ ఏడు డిగ్రీలు ఖమ్మంలో ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు నిజామాబాద్ ముప్పై మూడు డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత విషయానికి వస్తే హైదరాబాదులో పద్దెనిమిది మెదక్లో పదమూడు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీలు పటాన్ చెరువులో పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీలు రామగుండంలో పదిహేడు పాయింట్ ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి ఇంత చలిల మన వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో ఏంటో అసలు అర్థం కావట్లేదు ఓకే అండ్ అలాగే 
ఏంటో ఈరోజు కొంచెం బ్యాడ్ డే ఉన్నట్టుంది ఈ ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు మాథ్యూ ఫెరీ ఆయన నోమోర్ అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట చాలామంది రకరకాల మెసేజ్లు అవి పెడుతూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో అలాగే మరి ఇంత థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలాంటి ఈ చలిలో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మన ఇంట్లో హీటర్లు పనిచేస్తే పనిచేయాయి ఓకే కొందరు ఏంటంటే సడన్గా తొందరగా వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి చ చన్నీళ్ళ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు అలా చేసే వాళ్ళందరికీ డాక్టర్లు కొన్ని వైద్య సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నారనమాట స్నానం చేసే విధానంపై వైద్యుడు ఆయన టాలీవుడ్ కమెడియన్ కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగిందనమాట నేరుగా నీరు తలపై పోసుకుంటే తలలో రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది దీనివల్ల స్ట్రోక్ పక్షవాతం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు స్నానం చేసేటప్పుడు ముందుగా తల కాకుండా ఆ కాళ్ళను తడపాలి నేరుగా తలపై నీళ్ళు పోసుకోవద్దు జీవితంలో కింది నుంచి పైకి రావాలి కానీ పై నుంచి కిందికి కాదు అని చెప్పేసి ఆయన పోస్తారు కబడ్డీ అని కదా ఆ మాత్రం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన బట్ తల మీద మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా మీరు అటువంటి ప్రయత్నాలు మాత్రం అసలు చేయొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్ని గ్రామంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము చెప్పుడు మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చెప్పుడు మాటలు వినేసి మనము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామ నేనే ఉన్నా అనుకోండి నా గురించి ఎవరన్నా బ్యాడ్గా ప్రాపగండ చేశారన్న మామ అలా మామ ఇలా మామ అట్లనట మామ ఇట్లనట అది ఇది 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 అని చెప్పేసాను సరే నాతో మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఆ రిలేషన్ కట్ అయిపోతుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత అంటే నేను ఆలోచిస్తారే వీళ్ళు మనతో మాట్లాడే వాళ్ళు కదా ఎందుకు ఏమైంది అంటే వాళ్ళు మనతో మాట్లాడరు మనం లైట్ తీసుకుంటాం కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రియలైజ్ అయిపోయి నా దగ్గరకు వచ్చే వరకు మరి నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలిగా అందుకోసం ఒక మంచి రిలేషన్ అయితే పో పోయినట్టే కదా అందుకోసం మంది మాటలు పట్టుకొని ఎక్కడికో వెళితే మళ్ళీ వచ్చే వరకు ఇల్లు కాలిపోయింది ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక దగ్గర జరిగింది యూపీలోని బండాలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది రాజ్కుమార్ తన భార్య ముగ్గురు పిల్లలతో ఒక ఇంట్లో ఉండగా లోపలికి ఒక కోబ్రా ప్రవేశించిందనమాట దాన్ని తరిమిగొట్టేందుకు ఆ కుటుంబం ఆ కుటుంబం ఏం చేసిందంటే ఈ పిడికలు ఉంటాయి కదండి ఎవడో చెప్పినట్టున్నాడు పక్కన ఏ మీ ఇంట్లోకి కోబ్రా పోయిందండి అది చాలా పెద్ద కోబ్రా చాలా డేంజర్ అది ఆ పాము బయటికి రావాలంటే మీరేం చేయాలంటే ఈ పిడకలు ఉన్నాయి కదండి పిడకలు అంటు పెట్టేసి ఒకటి లోపలికి ఇలా ఇసిరేయండి అని చెప్పేసి అనగానే ఈయన ఓ రెండు మూడు పిడకలు అంటు పెట్టేసి లోపలికి వేసాడు ఇల్లంతా పొగ ఆ పొగకి ఆ కొబ్బర బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం కొట్టడం కానీ లేకుంటే ఎవరికైనా అప్ప చెప్పడం కానీ ఏదో చేద్దాము అని చెప్పేసి అనగానే ఈయన ఈ రాజ్కుమార్ ఏమి వెనక ముందు ఏం ఆలోచించకుండా పిడకలను అంటు పెట్టడం లోపల వేయడం పిలకను అంటు పెట్టడం లోపల వేయడం చెప్తున్నారు కానీ ఇల్లు కాలిపోతుందనే విషయం ఆయనకు తెలు తెలవట్లేదు ఎవరు చెప్పాలి ఆయనకి ఏమండి ఎవరినో ఒకరిని పిలుద్దాము పాములు పట్టే వాళ్ళను మగవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే పిలుద్దాము అని చెప్పేసి ఆయన ఆలోచించాలి కదా ఏం ఆలోచించకుండా ఆ పిడికలను తగల తగలబెట్టేస్తున్నాడు లోపల వేస్తున్నాడు ఇల్లంతా పొగ ఆ పొగ కాస్త అంటుకొని ఇల్లు కాలిపోయింది ఓకే ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ కాలిపోయినాయి వీళ్ళంతా బయటనే ఉన్నారు పాము ఉందని ఇంతక ఆ పాము ఉందా లేదా పాము వచ్చిందా తెలియదు కానీ ఇల్లు మాత్రం కాలిపోయింది సో రాజ్కుమార్ గారు ఎందుకండి 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 ఎందుకంటే ఇలాంటి నిర్ణయం పాము పోయింది ఇల్లు పోయింది ఇంట్లో ఉన్న సమాన్లు అవి ఇవి అయినా మీ భార్యలో ఒప్పుకుందండి అవే శారీస్ కాలిపోతుంటే అంటే మీకు భయం లేదండి రాజ్కుమార్ గారు సో అటువంటి పని మాత్రం ఎవరు కూడా చేయొద్దు అండ్ అలాగే ఇక అందరు కూడా ఎప్పుడు ఓటేద్దాము ఎప్పుడు ఓటేద్దాము ఎవరు మా ఇంటికి వస్తారా అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్నారు కొందరు కొందరు మాత్రం లైట్ తీసుకుంటున్నారు ఎలాగూ గెలుస్తాంలే ఏమున్నది వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం మనకేంది అని కొందరు బిహేవ్ చేస్తున్నారు కొందరు మాత్రం వచ్చేసి ఏ మహేష్ గారు బాగున్నారా మీరంటే మాకు చాలా ఇష్టమండి ఇగో మేము తిరుపతికి వెళ్ళామండి లడ్డు తీసుకొచ్చాము మీకు ఫుల్ లడ్లు అంటే ఇష్టము కదా ఫుల్ లడ్డు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇచ్చేసామండి సార్ మీ ఓటు మాత్రం మాకేయాలి అని చెప్పేసి అని ఆయన వెళ్ళిపోగానే 
ఏమే ఇప్పుడు ఆయన ఫుల్ లడ్డిచ్చాడు తిరుపతికి నీ ఓటు నా ఓటు ఖచ్చితంగా ఆయనకే వేయాలి వేయకుంటే మళ్ళీ మనకేమన్నా అయితే ఎట్లా అంటే ఎందుకు తీసుకున్నావు లడ్డను అరే ఆయన ఇచ్చిపోయాడు నన్ను చేయం ఏం చేయమంటావు అని చెప్పేసి జనరల్గా ఇటువంటి సంభాషణలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంట్లో మరి అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఓటర్ కార్డు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈరోజు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓటర్స్ డాట్ ఈసిఐ డాట్ జివోవి డాట్ ఇన్ సైట్ ఓపెన్ చేసి ఫామ్ ఎయిట్ ఆప్షన్ ద్వారా మనం దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీ తల్లిదండ్రులు కానీ మీ భార్య కానీ మీ భర్త కానీ పేరుపై వాటర్ బిల్లు కరెంటు బిల్లు గ్యాస్ బిల్లు పాస్ పుస్తకం ఇవన్నీ కూడా అందులో సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు రాని వాళ్ళు కూడా ఈ సైట్లోకి వెళ్ళి అది ఎందుకు రాలేదు ఏంటి అని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఓకే సో మరి మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి రెడీగా ఉంది నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు ఈ పాట మీరు ఎవరు వినలేదు కొందరు విన్నారు ఈ పాట కూడా మాకు చాలా ఇష్టం మహేష్ ఈ పాట అంటే హౌ డూ యూ నో మీ మీకు ఈ పాట అంటే ఎలా ఇష్టం మాకు చాలా ఇష్టం అని మీకు ఎలా తెలుసు అని మీరు ఆలోచిస్తారు డెఫినెట్గా అండ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యాన్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు తెలుగు పాటలు విన్నాము మనం హిందీ పాటలు విన్నాము తమిళ్ కన్నడ రకరకాల పాటలు మనం ప్లే చేసాము కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఒకటి ప్లే చేస్తూ ఉన్నాము ఇది వింటే ఏ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్నామా లేకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ రేడియో వింటున్నామా అనే ఫీల్ మీకు డెఫినెట్గా ఓకే సో మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ కెన్ యూ ఎనీ వన్ గెస్ అండి నేను ఏ పాట ప్లే చేస్తున్నానో మీకు తెలుసా తెలీదా అయితే ఖచ్చితంగా ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వినాల్సి సో దట్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అలా కార్లో ట్రావెల్ చేస్తూ లేకుంటే ఆఫీస్లో ఈ పాట వింటూ లేకుంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పాట వింటుంటే హే మన రేడియోలో ఇంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ప్లే చేశారు రేపటి నుండి బోల్డ్ అని సాంగ్స్ వచ్చేస్తుంటాయి అన్ని ఏ పాటలు అంటే ఆ పాటలు ఖచ్చితంగా మనం డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ ఇంట్లో భార్యాభర్తల మధ్య డెఫినెట్గా గొడవలు వస్తూ ఉంటాయి నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే మరి భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు కూడా వారి మధ్య బంధాన్ని బలపరిచేందుకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక సర్వే వచ్చింది ఈ సర్వేలన్నీ నాకే ఎందుకు దొరుకుతాయో ఎస్ ఒక్క నిమిషం ఈ సర్వేలన్నీ కూడా నాకే ఎలా దొరుకుతాయో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు మొత్తానికైతే ఒక బ్యూటిఫుల్ సర్వే దొరికింది ఈరోజు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు కూడా వారి మధ్య బంధాన్ని బలపరిచేందుకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి నిపుణులు చెప్తున్నారు గొడవల ద్వారా అసలు సమస్య ఏంటనేది తెలిసి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి నమ్మకం పెరిగేందుకు వీలవుతుంది ఒకరిపై ఒకరికి ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుస్తుంది మనసులో దాచుకున్న విషయాలు బయటకొచ్చి రిలాక్స్గా అనిపిస్తుంది అలా ప్రతిసారి గొడవలు పడొద్దండోయ్ సమస్యలు రాకుండా వచ్చిన సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలి అంటున్నారు ఏదో ఒకటి రెండు సార్లు వస్తే బాగానే ఉంటాయి మనసులో ఉన్నటువంటి మాటలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేసాయి ప్రతిసారి గొడవ పెట్టుకున్నానుకో అవే తిట్లు ఉంటాయి తిట్లల్లో ఏం చేంజ్ ఉండదు అలాగే ఇంకొక భయంకరమైనటువంటి వైరస్ ఒకటి రాబోతుంది ఫ్రాన్స్లో ప్రాణాంతక కాంగో వైరస్ అది తొలి కేసు ఈరోజు నమోదైందనమాట ఎబోలా జాతికి చెందినటువంటి ఈ వైరస్ ప్రధానంగా జంతువుల్లో కనిపించే రక్తం పీల్చే పేలు ద్వారా వస్తుందన్నమాట సో పేన్లు ఉన్నవాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి కొన్ని కొన్ని నెత్తులు ఉంటాయి నాలాగా నాకు ఇప్పటి వరకు పేళ్ళు అంటే ఏంటో తెలియదు తెలుసా అది మనకి యా సో ఈ వైరస్ సోకినటువంటి వ్యక్తి ఓకే చెమట ద్వారా కూడా ఇది వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్పింది అనుకో లేనిపోని టెన్షన్స్ మీ నెత్తుల పెయిన్లు ఉన్నాయి అనుకో మహేష్ గారు నిజంగానేనా అటువంటిది చెప్పకపోవడమే బెటర్ పేళ్ల ద్వారా కూడా వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నా అనుకో 
మీరు వెళ్ళేసి గుండు కొట్టించుకున్నారు అనుకోండి మళ్ళీ మీ ఆయన ఎందుకు గుండు కొట్టించుకున్నావు ఏంది అంటే ఇట్లా పేళ్ళ ద్వారా కూడా ఒక వైరస్ వస్తుందట వాడు మామా మహేష్ అని చెప్పాడు రేడియోలో వాడు ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు గుండు ఎందుకు కొట్టించుకున్నావు అసలు జనరల్గానే నేను చూడలే నువ్వు గుండు కొట్టించుకుంటే డైవర్స్ తీసుకోండి సో అటువంటి ప్రయత్నాలు మాత్రం చేయొద్దు అందుకోసమే నేను న్యూస్ చెప్పడం కూడా ఆపేశాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు సడన్గా ట్రైన్ లేట్ అయింది అనుకోండి ట్రైన్ లేట్ అయితే మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తాం ట్రైన్ లేట్ చేయతే వెయిట్ చేస్తామండి అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఇప్పుడు ట్రైన్ లేట్ అయితే అరవై వేల రూపాయలు వాళ్ళు పరిహారం ఇస్తున్నారట మనకు రైల్వే స్టేషన్ వాళ్ళు యాదగిరే నమస్తే అండి నమస్తే కేరళలోని ఎర్నాకుళం కన్జ్యూమర్ కోర్టు ఇండియన్ రైల్వేకి జరిమానా విధించిందండి కార్తిక్ మోహన్ అనే ఒక ప్రయాణికుడు ఎర్నాకుళం నుంచి చెన్నై వెళ్లేందుకు ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాడు అతడికి చెన్నైలో అత్యవసర మీటింగ్ ఉండగా ఆ ట్రైన్ పదమూడు గంటల ఆలస్యంగా వచ్చింది దీంతో అనేక మంది నీట్ అభ్యర్థులకు కూడా వాళ్ళు పాపం ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఇబ్బంది పడ్డారు వీళ్ళు అందరూ కూడా ఫిర్యాదు చేశారు ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ పిల్లోడికి అరవై వేల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించిందండి మరి మన దగ్గర మన కాడ ఇంత రూపాయి పాలు కూడా ఇయ్యరు రూపాయి పాలు కూడా ఇయ్యరు సార్ అంటే మన దగ్గర రూపాయి కూడా ఇవ్వలేరు అని చెప్పేసి మనం అనొచ్చు లేదంటే పావుల కూడా ఇవ్వరండి మన దగ్గర అని చెప్పేసి అను జనరల్ గా అంటూ ఉంటారు మరి మీరు రూపాయి పావుల కూడా ఇవ్వలేరు అన్న అంతర్యం ఏంటండి యాదగిరి గారు మరి ఇస్తారా సార్ నీ టైం కు అది రావు వాళ్ళ టైం ట్యూషన్ లాక్కుంటూ ఆల్సి ఉంటుంది అని చెప్తారు మనం అడిగితే అవును ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీ మీ వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ కీటకాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా కీటక అదే ఆ వెనకాల అరుస్తుంది కదా కిచ్చి 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 కిచ్చ నాకు అడ్డైతే నీకన్నీ వస్తుంది అది కాదు కాదు నా నాకే కాదు ప్రపంచం అందా వింటున్నారు ఆ చిన్న జీవి అరుస్తుంది ఎందుకో తెలుసా చెప్పండి ఒక నిమిషం ఆగు అరవే అరవ ఒకసారి ఇంకో ఇంకొచ్చ గట్టి గారు రావట్లే ఏ వస్తుంది వస్తావా రావా వస్తావా రావా వస్తావా రావా వస్తావా రావా టైం అయిపోతుంది ఇంటికి వస్తావా రావా ఒక ఆడ ఒక ఆడ కీటకం మగ కీటకం కోసం అరుస్తుంది అయ్యో యాదగిరి చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఏం సంగతులు బాగున్నా సార్ నేను బాగున్నా మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా ఓకే ఏం చేశారు ఈరోజు భోజనం ఇంట్లో ఏం లేదు పప్పు చారు రెండు పప్పు చారు రెండా అంటే సపరేట్ చారా లేకుంటే పప్ప ఏంటి ముద్ద పప్పు చారు అరే రే 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 ఏమన్నా కాంబినేషనా యాదగిరి ఇది మీరు మీరు వెజ్జా నాన్ వెజ్జా మీ ఫ్యామిలీ వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు తినాలి కదండి కందిపప్పు ఒకసారి పప్పు నువ్వు వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు తినాలి కదండి అన్నట్టుగా నాన్ వెజ్ రేంజ్ లో చెప్తా వింటండి నాన్ వెజ్ గట్రా ఏం తినరా ఓకే అదే మీరు ఊళ్ళో పూజారి అది ఇది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అన్నావు కదా అవును ఓకే అంటే మీ ఊళ్ళో అన్ని రకాల పూజలు అవి నువ్వు చేస్తుంటారా లేకుంటే మిమ్మల్ని ఒక ఒక భక్తుడిగా చూస్తారా చాలా మంది నన్ను ఒక ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళే భక్తుడిగా చూస్తారా అంతే సూపర్ అండి అంటే ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్లో ఎప్పుడు ఉంటారు అనమాట మీరు వెరీ నైస్ అండి అంటే నేను ఎందుకు అడిగినా అంటే ఒక ఆమె సింగర్ ఉన్నది బ్రిట్నీ స్పియర్స్ అని ఒక ఒక ఆమె మంచి పాట పాడుతుంది అనమాట తండ్రి తండ్రి తనను కఠినమైన డైట్లో ఉంచేవారని చెప్పేసి ఈరోజు ఆమె ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసింది ఎంత వ్యాయామం చేసినా లావుగా ఉన్నావని నాన్న చెప్పేవారు రెండేళ్ళు చికెను కూరగాయలు తప్ప మిగతావి ఏవి అనుమతించలేదు నా బాడీ ఆత్మ చేస్తున్న పని కేవలం డబ్బు కోసమే అని భావించినప్పుడు అనుమానంగా అనిపించింది తండ్రిపై ఉన్న ప్రేమ ఎప్పటికీ నన్ను నియంత్రించడం బాధగా ఉండేది అని చెప్పేసి తన ఆటోబయోగ్రఫీ ద ఉమెన్ ఇన్ మీ అని చెప్పేసి ఆమె ఈరోజు రాసుకొచ్చారనమాట 
అంటే ఇక్కడ వాటి వల్ల తగ్గుతారా సార్ మరి అట్లా తగ్గుతారు కదా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ డైట్ అని ఒకటి వచ్చింది యాదగిరి ఈ ఇంటర్మీడియట్ డైట్ అంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం పొద్దుగాలనే పొద్దుగాలనే పదకొండు గంటలకు పదకొండు గంటలకు అన్నం తినాలి పదకొండు గంటలకు అన్నం తిని మళ్ళా సాయంత్రం ఆరు గంటల లోపు ఏడు గంటల లోపు మళ్ళా తినాలన్నాం రెండు పూటలు రెండు పూటలు ఇక మిగతా పదహారు గంటలు ఉంటుంది కదా ఈ పదహారు గంటలు కంప్లీట్గా మనము ఫాస్టింగ్లో ఉండాలన్నమాట ఫాస్టింగ్లో ఉంటే బాడీలో మెటబాలిజము అది ఇది అని చెప్పేసి మన బాడీ తిన్నదంతా కూడా మంచిగా అరిగి మనం బక్కగైతామని చెప్పేసి చాలామంది అంటూ ఉన్నారు అక్కడ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది లేడీస్ చేస్తున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ డైట్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు కొందరు పదహారు గంటలు చేస్తున్నారు కొందరు పద్దెనిమిది గంటలు చేస్తున్నారు అయితే నేనేం చేసిన యాదగిరి మొన్న ఒక వారం రోజులు చేసిన ఇది మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేసినప్పుడు ఏదో ఒక డికాషన్ లేదంటే ఒక చిన్న కాఫీ ఏదో ఫిల్టర్ కాఫీ వేసుకొని తాగిన పదకొండు గంటలకు ఒక రెండు పెసరట్లు దాని తర్వాత కొంచెం అన్నం దాని తర్వాత ఒక రెండు మూడు చికెన్ ముక్కలు అలా తిన్నా తిని మళ్ళా నాలుగు ఐదు గంటలకు మళ్ళీ కొంచెం అన్నము కొంచెం బిర్యానీ కొంచెం అది కొంచెం ఇది మంచిగానే జబర్దస్త్ లాగించేసిన ఈ ఏడు రోజులలో ఏమన్నా వెయిట్ తగ్గిన అంటే ఏడు వందల గ్రాములు కూడా తగ్గిన అంటే అన్నం తినం అంటే నువ్వు పెసరట్లు ఇక అవి మళ్ళీ అవన్నీ తింటాయి ఇక బరువు పెరగ రెండు పూటలు ఫుల్గా మెక్కి సబడి చేశారు ఏ ఇంకేం సబడి చేసే అయితే నేను నేను నిజమే అనుకున్నాను కానీ ఇంటర్మీడియట్ డైట్లో అంతంత తినకూడదట ఏదో లైట్ ఫుడ్ ఈ మధ్య ఈ సలాడ్స్ అని వచ్చినాయి మన ఈ క్యాబేజీలు దాని తర్వాత ఇంకేదో బ్రోకలీ అని దాని తర్వాత అది ఏదో చిన్నది వేసిన అట్లా తినాలట ఈవినింగ్ కూడా కొంచెమే తినాలట కానీ మనం ఏం చేసినామంటే బలవంతంగా నేను ఆరు గంటలకు బాగానే లాగించేసేది యాదగిరి డాక్టర్ ఎవరు సమస్య చెప్తా వినండి నీకు కూడా సమస్య ఉంది యాదగిరి అయితే నేను మంచిగానే భోజనం చేసి కష్టం చేసేవాడిని ఈ మధ్యన కష్టం తక్కువ అయింది అయితే మా మనవాడు ఏం కాదు ఆ బొర్ర అట్ట పెడుతున్నావు అన్నాడు దెబ్బకే తిండి దెబ్బకే తిండి బంద్ చేసినావా దెబ్బకే ఆ బొర్ర బిల్ సాఫ్ గుండె సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే తినకుండా మామూలుగా అట్లనే అనిపిస్తుంది ఆగిరి ఇక తినొద్దు తినొద్దు అని చెప్పేసి అనుకని ఈ చలికాలం పాడుగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మంచిగా వేడి వేడి అన్నంలో చలికాలము తినకుంటే ఎందుకండి వేస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు చూసేది ఉన్నది ఏం చేసేది ఉన్నది హే తినేద్దాందా అని చెప్పేసి మనసు అలా లాగించేసి గుంజేస్తుంది మా ఇప్పుడు తిన్నట్టు కష్టం చేస్తే అది అరిగిపోతుంది నువ్వు మామూలుగా తింటే ఏ తిరుమల కూర్చుంటే ఎట్లా అరుగుతుంది అది అవును అది తిన్నట్టు కష్టం చేయాలి మన కష్టం చేయనప్పుడు మామూలుగా తింటే మనసు సాపుగానే ఉంటాడు సాపుగానే ఉంటాడు మంచి విషయం తెలియజేసావు యాదగిరి ఏమన్నా పాట ప్లే చేయను ఒక మంచి ఓల్డ్ సాంగ్ చెప్పు ఓల్డ్ సాంగ్ అంటే ఎప్పుడైతే భక్తి గీతాలకే పాదైన ఇక భక్తి గీతాలు అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా కష్టమే కానీ భక్తి గీత గీతాలు వేయడము బట్ అయినా కూడా నీ కోసం ఏదో ఒకటి మంచి భక్తి గీతం మాత్రం ప్లే చేస్తా ఏ పాట ఇరవై శతాబ్దం నుంచి లేయండి ఏంటది మోగింది ప్రియ సుప్రభండి ఏంటయ్యా నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇంత వాడేస్తున్నారు అందరూ అయితే వేస్తా వేస్తా నువ్వు లైన్లో ఉండు నువ్వు లైన్లో ఉండు యాదగిరి నా ప్రేమ ఇరవై శతాబ్దం సినిమా ఇందులో 
ఈ తబలా కొట్టిన ఆయన ఉంటాడు కదా సంగీతం కేది ఎవరు మన ఎవరో ఉంది ఎవరో మరి సినిమా సంగీతం అయితే తెలియదు అండి పాడింది అయితే బాలసుబ్రహ్మణ్యం బాలసుబ్రహ్మణ్యము జానకి గారు అనుకుంటా జానకి గారు ఎవరో పాడారు కానీ ఇందులో ఆ తబలా కొట్టిన అతను ఆయన చేతులు ఎలా స్పందించాయి ఆ పాటకి ఎంత అత్యద్భుతంగా ఒకనొక మూమెంట్ లో ఒక రకమైనటువంటి గమకానికి యాడ్ చేస్తాడు ఆయన అది తబలా స్టైల్ అనమాట యాక్చువల్ గా ఇదే పాటను బప్పి లహరి సార్ కొట్టండి సార్ అనగానే బప్పి దాదా అద్దర కొడుతుండే ఈ పాట ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తాను మీకోసం ఇందులో ఆయన తబలా ఎలా కొట్టాడని అబ్జర్వ్ చేయి పాటను వినకు పాటను అర్థం చేసుకోకు కానీ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా తబల మీదనే ఉండాలి సో మీ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా తబల మీదనే ఉండాలి ఎలా ఆయన చేతులన్నీ కూడా ఎలా సయ్యాటలాడాయి ఇంతమంది కళాకారులు ఉంటారు సంగీత వాయిద్యాలు ఎన్నో మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఆయన ఈ పాట వస్తున్నంతసేపు ఆయన ఎంత ఎంజాయ్ చేశాడు ఆయన ఎంత సంతోషంగా ఆ తబలా కొట్టాడు అనేది మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా నేను చేశాను ఇప్పుడు మీరు చేయబోతున్నారు పాటను వినండి తబలా మీద మనసు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి సో చూశారు కదా నేను అన్నది కరెక్టే కదా ఆయన తబలా వాయించేటప్పుడు ఎంత తన్మయత్వంతో ఆయన తబలా వాయించాడు ఎప్పుడన్నా అంటే ఫస్ట్ టైం ఈ పాట విన్నప్పుడు ఆ పాటలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యము తన తర్వాత బాలు గారు ఎలా పాడారు దాని తర్వాత మిగతా సింగర్ ఎలా పాడారు దాని తర్వాత మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేశారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూస్తే తబలా నాకు బాగా అనిపించేసింది అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు పాట మీద కాకుండా తబలా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినది థ్యాంక్ యూ అండ్ నాకు తెలుసు మీరు డెఫినెట్గా నేను ఏదైనా చెప్తే అది ఖచ్చితంగా వింటారు ఇంకా వస్తలేదు తబలా ఇంకా వస్తలేదు అని కూడా ఆలోచించుంటారు దొంగలు మీరు ఓకే యా ఇక కాలిపీలి ఎందుకండి పోగొట్టుకోవడం అంటే ఊకే కాలిపీలి బోలేతో అరే అనవసరంగా ఎందుకు అనే దాని మీనింగ్ అనమాట ముంబై నగర రోడ్డుపై చక్కర్లు కొట్టే కాలీపీలి ట్యాక్సీలకు గుడ్ బై చెప్తూ నెటిజన్లు ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు దాదాపు అరవై ఏళ్లుగా కాలీపీలి ట్యాక్సీలు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు అందించాయి తక్కువ ధరకే గమ్యస్థానాన్ని చేరుస్తాయన్నమాట సో వాటితో దిగినటువంటి ఫోటోలను కూడా పంచుకుంటున్నారనమాట ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహేంద్ర సైతం ఐకానిక్ ప్రీమియర్ పద్మిని ట్యాక్సీకి వేడుకలు పలుకుతూ స్పెషల్ ట్వీట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఇక కాలిపీలికి సెలవు యా అండ్ పాత బన్లన్నీ కూడా తీసేయాలండి హైదరాబాద్లో మొన్న నా ముందు ఎవరో ఒక అతను వెహికల్ నడుస్తున్నాడు వాడు ఒక్కటే వెహికల్లో పొగ వస్తుందండి విపరీతమైనటువంటి పొగ వస్తుంది క్యాండిడేట్ హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు నాకు నిజంగానే కొంచెం ఆయనను దాటి సార్ మీ బండ్ల నుంచి వెళ్ళి పొగ వస్తుంది అని చెప్పేసి నాకు చెప్పదామనిపించేసింది నేను చెప్పింది అనుకో బండ్ల నుంచి వెళ్ళి పొగ రాకుంటే పొగ మంచి వస్తుందా అని ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అన్నాడు అనుకో ఎందుకు మనకు వచ్చిన గొడవ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక అటువంటి ప్ర ప్రయత్నాలు ఏం చేయలేదు పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జీవించే హక్కులో ఒక భాగమని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది ఇద్దరు మేజర్లు పరస్పర అంగీకారంతో పెళ్లికి సిద్ధమైతే తల్లిదండ్రులు సమాజం నుంచి ఆమోదం పొందాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి స్పష్టం చేసింది అనమాట తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ ఓ జంట దాఖలు చేసినటువంటి పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా ఈ కోర్టు వ్యాఖ్యలు చేసింది సో ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు సమాజం నుంచి మనము ఆమోదం పొందాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఇద్దరు మేజర్లు పరస్పర అంగీకారంతో పెళ్లికి సిద్ధమైతే తల్లిదండ్రులు సమాజం నుంచి ఆమోదం పొందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ కానీ మన దగ్గర అంత వేరే ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడనో అనుకుంటే ఇక్కడ అది వర్కౌట్ కాదు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అందరు కూడా మారాలి కానీ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని కొన్ని డిమాండ్స్ ఉంటాయి లేడీస్లో కదా నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి హీరోయిన్ నిత్యామైనన్ 
ఆ పిల్ల కళ్ళు మంచిగా ఉంటాయి సరే నిత్యా మీనని కూడా అడిగారట ఏమండి ఎలాంటి వాడు దొరికితే మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారండి నిత్యా మీనని అని చెప్పేసి అనగానే ఆమె ఒక పెద్ద శాంతాడంత లిస్ట్ ఇచ్చిందనమాట పెళ్లి విషయంలో తనకు స్థిరమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి నిత్యా మీనన్ తెలిపారనమాట పెళ్లి అనేది సోషల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సెక్యూరిటీతో ముడిపడి ఉన్న ఒక స్టేటస్ అది ఒక సెటప్ అది తనకు అలాంటి సెక్యూరిటీ అవసరం ఏం లేదని ఎవరైనా దానికి మించి ఆలోచించే వాడు దొరికితే తప్పకుండా వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పేసి నిత్య చెప్పినట్టున్నారు నిత్య ఇటీవల నడిచినటువంటి కుమార శ్రీమతి ఇటీవల విడుదలై త్వరలో మరో వెబ్ సిరీస్ మాస్టర్ పేస్ రిలీజ్ కానుందనమాట ఈ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందో నాకు కూడా పెద్దగా అంత అండ్ కొన్ని వాట్సాప్లో మెసేజ్లు వచ్చేసాయి హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీకు బాగా సూట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే మీ బేబీ పేరు రాసుకోండి హలో మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ కింగ్ అని రాసుకోండి అబ్బు కింగ్ అని రాసుకోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అండ్ హలో మామా మహేష్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మామా నీ పేరే రాసుకోండి మామా బిగ్ బాస్ అని రాయండి మామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ థ్యాంక్ యూ ఇన్ని రకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారందాం ఆ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలనుకున్నాను బట్ సమయం ఏడు గంటల నలభై రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది ఓకే ఈ చలికి ఎందో అసలు అర్థం కావట్లేదు వెళ్ళేసి ఒక్కసారి స్టీమ్ పట్టుకొని మంచిగా రేపు మరింత ఉరిమే ఉత్సాహంతో మామా మహేష్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంటాడు ఎప్పటి నుంచిలో నా వెనకాల కూర్చోవాలి బండి మీద కూర్చోవాలని చెప్పేసి కోరిక ఉంది కదా రండి కూర్చోండి స్టార్ట్ చేయాలి కదా నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూర్చోండి సరేనా రెడీ మెల్లగా మెల్లగా ఎక్కాలి ఓకే